திருச்சிற்றம்பலம் வணக்கம் நேற்று நம்ம பிறந்த பிறப்பருக்கும் எங்கள் பெருமான் அது வரைக்கும் நம்ம முடித்தோம் இன்றைக்கி அதுக்கு அடுத்த வரியாக நிறங்கள் ஓர் ஐந்து உடையாய் விண்ணோர்கள் ஏற்ற மறைந்திருந்தாய் எம்பெருமான் இந்த ஒன்றரை வரைக்கும் விளக்கம் கொடுக்கலான்னு இருக்கிறேன் இறைவன் பஞ்சபோதமாக இருக்கார் என்னென்ன பஞ்சபோதனா நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் இப்படி பஞ்சபூதங்களாக இருக்கிறார் இறைவன் பஞ்சபூதங்களாக இருக்கிற இறைவன் மாணிக்கவாசகர் நிறங்கள் ஓர் ஐந்து உடையாயின்றார் அந்த பஞ்சபூதமாக இருக்கிறதுல அதோட நிறத்தை சொல்ல வரார் நிறங்கள் ஓர் ஐந்து உடையாய் அப்படின்றார் அஞ்சு பூதமாக இருந்து அஞ்சு பூதத்துலேயும் அஞ்சு நேரமாக காட்டுறார் இப்போ ஆகாய நீளம் சொல்கிறாங்க அது மாதிரி அந்த அதை பற்றி விளக்கம் தான் இப்போ சொல்ல போகிறேன் அந்த போதத்தில் முதல் பூதம் வந்து நிலம் நிலம்ன்றது என்ன பண்ணுது இப்போ விவசாய நிலம் விவசாய நிலத்தில் அந்த இதுக்கு அதோட நிலத்தோட நிறத்தை சொல்ல வர்றார் இப்போ மானாவரி நிலம் மானாவரினால் வேர்க்கலை போடுவாங்க எள் போடுவாங்க அந்த நிலத்தை பார்த்தோம்னா செகந்த சிகப்பாக இருக்கும் அந்த நிலம் விழும்போதே தெரியும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அந்த சிகப்பு அந்த நிலத்தில் இருக்குது அதோடு அந்த மண்ணோட தன்மையும் சொல்ல வர்றார் நீ நிலமாக இருக்கும்போது சிகப்பாக இருக்கிற அப்படின்றார் இந்த அஞ்சு நேரத்தையும் இதில் எடுத்துகிட்டு வருவார் நிறங்கள் ஒரு ஐந்து உடையாக சொல்லிட்டார் இப்போ நிலம் நிலம்னா நிலத்துலேயும் அஞ்சு கலர் இருக்குன்றார் அது மாதிரி ஒவ்வொரு பூதத்துலேயும் அஞ்சு அஞ்சு கலர் இருக்குது நீர்லேயும் அஞ்சு இருக்குது நிலம் நீர் நெருப்பில் இருக்குது காற்றில் இருக்குது ஆகாயத்தில் இருக்குது இந்த அஞ்சை பற்றி தான் அவர் சொல்ல வர்றார் அதனால தான் ரொம்ப ஈஸி சொல்கிறார் நிறங்கள் ஒரு ஐந்து உடையாய் அப்படின்னார் அதே புஞ்சை நிலம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு சொன்னது மாணவர் நிலம் பார்த்தீங்கன்னா சிகப்பாக இருக்குன்னு சொன்னேன் அது வந்து அப்போ எப்போ மழை பெய்யுதோ அந்த மழையில் வரும் அதுக்காக தனியாக வேறு எதுவும் தண்ணி இனி பாய்ச்ச மாட்டாங்க அந்த நிலம் வந்து சிகப்பு கலராக தான் இருக்கும் அதே புஞ்ச நிலம்னு வச்சுங்க இப்போ நெல் பயிரிடுவாங்க அதுக்கு தொடர்ச்சியாக தண்ணி பாய்ச்சுவாங்க அப்போது அதோட நிறம் எப்படி இருக்கும்னா மஞ்சள் மற்றும் இளம் கருப்பு கலந்த நிறத்தில் இருக்கும் இதே நிலம் தான் இதில் வரும்போது இந்த கலராக இருக்குது இப்போது அது வந்து மானாவரிக்கு ஒரு கலர் இருக்குது இதுக்கு ஒரு கலர் இருக்குது அதனுடைய தன்மையும் சொல்ல வர்றார் இப்போது நம்ம வீடு கட்டுறோன்னு வச்சுங்க அந்த மண் எடுத்தால் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இப்போ அது மேலே எவ்வளோ பலு வெயிட் வச்சாலும் அந்த வெயிட்டை தாங்கக்கூடிய தன்மை அதான் தாங்கும் தன்மையுடையதாக அந்த நிலத்தை கொடுக்கு இப்போ கலர் சொல்லினார் அதோடய டென்சிட்டி சொல்லினார் இதில் வீடு கட்டுற இடம்னு வச்சுங்களேன் அதற்கு பக்காவாக அந்த காலத்தில் ஊருன்னு வச்சாங்க இப்போ திருவற்றியூர் மயிலாப்பூர் ஆம்பூர் இது மாதிரி ஊர் இருக்க இடத்துல பண்ணிங்கன்னா அந்த இடத்துல இருக்க மண் தாங்கும் நீ எவ்வளோ வெயிட் வச்சாலும் அந்த மண் தாங்கும் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் இப்போ விவசாய நிலத்தெல்லாம் வீடாக்கிட்டோம் அதனால் இல்லை ஆக்சுவலாக ஊர் மயிலாப்பூர் மயிலாப்பூர்ல ஏன் வீடெல்லாம் நல்லா கட்டினாங்க அந்த மண் தாங்கக்கூடிய மண் அந்த ஊரை பற்றி அது ஊருன்றது அது அந்த காலத்தில் அதான் வச்சாங்க ஊரில் இருக்கிற மண் தாங்கும் அதான் சொல்ல வர்றார் நீ நிலமாக இருக்கும்போது தாங்குற தன்மை அந்த என்ன வெயிட் வச்சாலும் கிட்டத்தட்ட இப்போ எல்ஐசியெல்லாம் கட்டியிருக்காங்க பதினாலு அடி அவ்வளோ ஐட்டு எது தாங்குது இந்த மண் தான் தாங்குது அதே பூமியில் மழையாக இருக்குது மழை எப்படி இருக்கு இது வந்து தாங்குது மழை வந்து டென்சிட்டி ஹார்டு ஹார்ட்னஸ் கடுமை கெட்டியான பொருளாக இருக்குது மழையாக இருக்கும்போது அதுவும் அவர் தான் இப்போ பஞ்ச பூதங்களாக இருக்கார் பஞ்ச நிறமாக இருக்கார் பஞ்ச நிறத்தில் பஞ்ச கலரில் இருக்கார் அதான் சொல்ல வர்றார் நீ மழையாக இருக்கும்போது என்ன பண்ணுற இருக்க இருக்கிற தன்மையில் இருக்கிற சரி நீ இப்படி தான் இருப்ப போல இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிக்கிறாரா அந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணுற நீ பாலைவனத்தில் இருக்கும்போது மணலெலாம் மெதுவாக இருக்கிற பாலைவன மணலுக்கு என்ன பண்ணால் பாலைவன புயல் சொல்லுவாங்க அந்த புயல் பண்ணும்போது மண் மண் பறந்துடும் அதாவது இப்போ ஒரு இடத்துல நீ கெட்டியாக இருக்கிற அப்பேற்பட்ட மண் மழையாக இருக்கும்போது கடுமையாக இருக்கிற அப்பேற்பட்ட நீ என்ன பண்ணுற பாலை இனத்தில் வரும்போது பறந்துடுற அப்போது நீ இப்படி தான் சொல்ல முடியல இறைவனை எப்படின்ற இறைவனை உணர்த முடியும் அவர் எப்படி இருந்தாலும் அவர் எத்தனை ரூபமாக இருக்கார் ஃபஸ்ட்டு மணலில் வரும்போது பறந்துடுற அளவுக்கு இருக்கார் அப்போது அவ்வளோ லேசானவரா அப்படி கிடையாது மழை மாதிரி இருக்கார் இருகமாக இருக்கார் சரி அப்படிப்பட்டவரா நல்லா தாங்குற மாதிரி தன்மையாக இருக்கார் அப்படிப்பட்டவரா இவருக்கு சிகப்பு கலர் இருக்குது இந்த கலர் இருக்குது ஒவ்வொரு கலர் எல்லாமே இதான் சொல்ல வர்றார் நிறங்கள் ஓர் ஐந்து உடையாய் விண்ணோர்கள் ஏற்ற மறைந்திருந்தான் இதுதான் அந்த ஒன்றரை வரி அடுத்து நிலம் சொல்லிட்டோம் அடுத்து நீர் நீர்ன்றது வெண்மை நிறமானது அப்படின்னு சாதாரணமாக சொல்லுவாங்க நீர்னால் வெண்மை நிறன்ட்டு ஆனால் அதோடய தன்மையை பற்றி சொல்கிறார் கடலில் இருக்கும்போது அந்த நீர் என்ன கலராக இருக்குது நீல நிறமாக இருக்குது கடலில் இருக்கும்போது அதே நீர் நீல நிறமாக இருக்குது
அதே ஒரு ஃபால்ஸில் பார்க்குறோம் ஃபால்ஸில் மேலேருந்து அறிவு கொட்டுது அப்போ நம்ம பார்க்குறதுக்கு என்ன கலர் அது குற்றால அறிவே எடுத்துக்கணும் அப்போ நம்ம பார்க்குறதுக்கு என்ன கலராக இருக்குது ஒயிட்டாக தெரியும் அதே இதே நிறந்தான் இங்கே கடலில் இருக்க மாதிரி நீளமாக இருக்குது அதே ஃபால்ஸில் பார்க்கும்போது ஒயிட்டாக இருக்குது சரி இதான் ஒயிட் தான் கன்ஃபார்ம் பண்ணுறோமா அதே ஆற்றுல பார்க்குறோன்னு வச்சுக்க அதே தண்ணி நீரை தான் ஆற்றுல பார்க்கும்போது மணல் கலந்த கிறிஸ்டில் கிளியராக தெரியும் இப்போ பாலாத்தில் போய் பார்த்தோம்னா கீழே மணல் தெரியும் தண்ணி மேலே ஓடினே இருக்கும் அது என்ன மாதிரி அந்த ஆற்றுல போகும்போது அந்த மணலோட ரிஃப்ளெக்டு மணல் கலந்த கிறிஸ்டில் கிளியரான கலராக கிடைக்கும் இப்போது நீளந்தான்றது கன்ஃபார்ம் கிடையாதுன்றாரு இதே ஒயிட்டாக தெரியுது அதுவும் கன்ஃபார்ம் கிடையாதுன்றாரு ஆற்றுல தெரியும்போது அந்த கிறிஸ்டில் கிளியர் கலரும் கிடையாதுன்றாரு அதே ஏரியில் பார்க்கும்போது அதான் ஏரியில் கீழே இருக்க சேரோடு சேர்த்து ஒரு சந்தனம் கலந்த நிறமாக தெரியும் இப்போ இதே கிறிஸ்டில் கிளியர் அங்கே கிடைக்காது ஏரியில் பார்க்கும்போது அந்த மாதிரி கிடைக்காது அங்கே பார்க்கும்போது ஒரு மாதிரி நேரமாக கிடைக்கும் அந்த நேரம் கிடைக்குது அதே நம்ம பருகிற நீர் இருக்குல்ல அதில் வரும்போது கிளியர் கிடைக்குது ஒன்றுத்துலேயே அஞ்சு அஞ்சாக இருக்கார் இப்போ ஃபஸ்ட்டு மண்ணில் அஞ்சு விதமாக இருக்கார் சொல்லிட்டேன் இப்போ நீர்லேயே அஞ்சு விதமாக இருக்கார் அதாவது எல்லாத்துலேயும் எல்லாம் இருக்கார் நீர் வரும்போது இப்போது நம்ம குடிக்கிற நீர் இருக்குல்ல அதில் பார்க்கும்போது கிளியர் கலை கலரில் இருக்கார் அப்போ இது அவரோட நிறம் சாதாரண வெண்மை நேரம் சொல்லுவாங்க ஆனால் அந்த எல்லா நேரத்துலேயும் எல்லா கலர்லையும் கலந்துருக்கிறார் இதுதான் இதோட இதோட விளக்கம் அடுத்தது நிலம் நீர் நெருப்பு நெருப்பு செந்நிறம் சொல்லுவாங்க இப்போ நெருப்பு சாதாரணமாக இப்போ நம்ம ஜோதியில் பார்க்குறோம் ஜோதினா இப்போ நம்ம வீட்டில் வளர்க்க ஏற்றுறோம் வளர்க்கில் ஒரு ஒளி கிடைக்குது அந்த ஒளியில் பார்க்கும்போது மேலாக்க பார்க்கும்போது ஒரு சிகப்பு தெரியும் அந்த சிகப்பு நேரம் தான் பார்க்குறியா அதுக்கும் உள்ளே பார்க்கும்போது இளம் ஒயிட் நேரம் தெரியும் அதுதான் கன்ஃபார்ம் பண்ணுறீங்களா அதுக்கும் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கருப்பு தெரியும் இதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நல்லா புரியும் அதாவது ஜோதியில் இருக்கிறாருன்னா நம்ம வீட்டில் சாதாரண நம்ம வீட்டில் ஒரு விளக்கு எடுத்து வச்சுருங்க விளக்கு எடுத்து வச்சு அதை ஒளியை பார்த்தீங்கன்னா மேலே போகும் நம்ம விளக்கேற்றுறல அதில் பார்த்தாலே தெரியும் அப்படி மேலே போகும்போது உங்களுக்கு அதோடய கலர் பார்க்குறதுக்கு லேசாக சிகப்பாக தெரியும் அதே கொஞ்சம் டீப்பாக பார்க்கும் உள்ளே லைட் கலர் தெரியும் ரெண்டாவது லேயர் அதாவது ஃபஸ்ட் லேயரு இன்னர் லேயர் இன்னர் லேயர் பார்க்கும்போது ஒயிட்டாக தெரியும் அதுக்கும் இன்னர் லேயர் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு அதில் கருமையே தெரியும் அது ஒரே ஜோதியிலேயே எத்தனை நேரம் காட்டுறாருப்பார் நிறங்கள் ஓர் ஐந்து உடையானதுக்கு இந்த நெருப்புக்கு நல்ல உதாரணம் தான் அது சரி அந்த மூணு கலர் தான் அவர் இருக்கார் நினைக்கிறோமா அதுவும் இல்லை இப்போ நம்ம கேஸ் வீட்டில் நம்ம வீட்டில் கேஸ் வச்சுருக்கோம் கேஸில் என்ன கலராக இருக்குது நெருப்பு கேஸில் வர்றது நெருப்பு தான் அந்த நெருப்பு என்ன கலராக இருக்குது நீல கலராக இருக்குது சரி ஓகே இவர் நீர கலர் தான் நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ண அதுலேயும் வேறு வேறு கலர் மாறுவார் இப்போது அந்த பொருளில் போகும்போது ஜோதியில் பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி தெரிஞ்சார் சரி கேஸில் பார்க்கும்போது நீல கலராக தெரிகிறாரு சரி ஒரு கெமிக்கல் ஃபேக்ட்ரி கொஞ்சம் பத்து எரியுது எப்பவுமே அப்போ என்ன கலரில் தெரியும் கெமிக்கல் தான் ஆனால் வெளியே வரும்போது கருப்பு கலராக தெரியும் இப்போது செந்நிறமாக தெரிஞ்சார் இளம் ஒயிட்டாக தெரிஞ்சார் கருப்பாக தெரிஞ்சார் நீளமாக தெரிஞ்சார் இப்போ இங்கே டார்க் பிளாக்கில் தெரிகிறார் அதாவது எத்தனை நிறங்கள் இருக்குன்றதை பற்றி சொல்ல வர்றார் சரி கருப்பு தான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறியா அதுவும் இல்லை சொல்கிறார் ஏன்னா ஸ்பார்க் ஒரு திடீர்னு ஸ்பார்க் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோ அப்போ என்ன வரும் அது ஒரு ஒயிட் வரும் ஒரு ஒரு பொருளும் ஒரு பொருளும் டச் ஆகுது ரெண்டு ஒயர் டச் ஆகுது அப்போ என்ன ஆகும் ஒரு ஸ்பார்க் வரும் ஸ்பார்க் வரும்போது என்ன கலர் வரும் வெண்மையான நேரம் வரும் தீ தான் தீயில் இத்தனை நேரம் இருக்குதுன்னு சொல்ல வர்றாரு ஸ்பார்க்காக வரும்போது இது வருது வெண்மை நேரம் வருது சரி அந்த நேரம் தான் கன்ஃபார்மா அப்படின்னு பார்க்குறாரு அதுவும் இல்லை சொல்கிறார் அடுத்து தங்கத்தை உருக்குறோம் இல்லை தங்கம் கோல்டு கலர் தெரியும் அதை உருக்கும்போது என்ன வரும் தீயில் பார்க்கும்போது தீ நேரமாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக தங்கம் கோல்டு கலர் தான் ஆனால் தீயில் பார்க்கும்போது தீ நேரமாக இருக்கும் அதை எப்படி சொல்கிறதுன்னா மூசை வச்சு உருக்குவாங்க தங்கம் உருக்கும்போது பார்த்தா தீயும் அதுவும் ஒரே நேரமாக இருக்கும் தங்கத்தோட நேரம் பொண்ணு நேரம் ஆனால் அது வந்து நெருப்பு நேரம் ஆகிடுது எல்லாமே எல்லாமே மாறாரு அப்படின்றத சொல்ல வர்றார் அதாவது நெருப்பில் இருக்கும்போது இந்தந்த கலர் நெருப்புலேயும் எல்லா கலரும் இருக்கார் நிலத்துலேயும் எல்லா கலர் இருக்கார் நீர்லேயும் எல்லா கலராக இருக்கார் அனைத்துமா இருக்கிறாரு அப்படின்றத சொல்ல வர்றார் அடுத்து காற்று காற்றோட நிறமை சாதாரணமாக கருமைன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் காற்றை நம்ம உணர தான் முடியுமே தவிர பார்க்க முடியாது இப்போ நம்ம மேலே காற்று படுது நம்ம சுவாசிக்கிறோம் சுவாசிக்கி
அது பாட்டு இயற்கையாக நடந்துட்டு இருக்கு அதோட நிறத்தை சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது ஆனால் பின்னால் சொல்கிறார் நம்ம சுவாசிக்கிற காற்று நிறத்தை சொல்ல முடியாது சரி காற்று பிடிக்க முடியுமா பிடிக்க முடியாது காற்றை எப்படி உணர முடியும் இப்போ ஏசி நம்ம மேலே படுது அப்போ நமக்கு என்னாகும் ஒரு சில்னஸ் கிடைக்கிது அப்போது அந்த ஏசின்ற காற்று வந்து நம்ம மேலே படுறதால நம்ம அதை உணர முடியுது காற்றை உணரலாம் இது எதுக்கு சொல்லாரு இறைவனையே உணர தான் முடியுமே தவிர பார்க்க முடியாது அதுக்கு தான் இதை எடுத்துகிட்டு வராரு மெயினாக உணர தான் முடியும் அதே நேரம் காற்று என்ன கலர்ன்றதை கண்டுபிடிக்கணுன்னா சாதாரணம் இப்போ ஹோலி பண்டிகைலாம் கொண்டாடுறாங்க நார்த்தில் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு நீல கலர் பொடியை தூவுவாங்க ஒருத்தர் மேலே அந்த நேரத்தில் ஒரு காற்று அடிக்கும் அந்த காற்றுல உங்களுக்கு அந்த நீல கலர் பரவும் பரவும் போது ஓ நீல கலர் தான் காற்றோட நிறமான அப்படி கன்ஃபார்ம் கிடையாது ஆனால் உங்களுக்கு கலரை அதில் உணர முடியும் இதே மாதிரி இறைவனை உணர முடியும் எப்போ நமக்குள்ள அவரை நினைக்க 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 அவரை உணர முடியும் இப்போது ஆனால் அந்த இடத்துல அது கிடையாது நீல கலர் தான் காற்றோட நிறம் கிடையாது ஆனால் அந்த குழந்தை நான் வந்து நீல கலர் தூக்கி ஒருத்தர் மேலே தூவுது அப்போது அந்த காற்றுல அந்த தெரியுது தெரியும் போது உணர்றாருல்ல இந்த நீல கலர் தான் போல் இருக்குது அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி இறைவன் கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டார் ஆனால் உணர முடியும் இப்போ காற்றை நம்ம பார்க்க முடியாது உணர முடியுது அதே மாதிரி தான் இறைவனும் நம்ம பார்க்கணும்னு நினச்சா அது முடியாது ஆனால் அவரை உணர முடியும் உணர்னாலும் என்ன பண்ணோம் தொடர்ச்சியாக அவரை சொல்லினே இருக்கணும் இறை உணர்வோடு இருந்தோம்னா இறைவனை உணர முடியும் அதே நேரம் காற்றோட தன்மையெல்லாம் சொல்லிடுறேன் இப்போது ஆகாயத்தில் ஆகாயத்தில் மழை மேகம் வருது அந்த நேரத்தில் எப்படி இருக்கும் மழை மேகம் வரும்போது நம்ம பார்த்தோம்னா கருமையும் இருக்கும் நீளமும் இருக்கும் இது ரெண்டும் கலந்த நிறமாக இருக்கும் ஆகாயத்தோட நிறம் இப்போது அதுதான் அதோடய நிறமா காற்றோட நிறம் அதுதான் நான் பார்த்தேன் அதே மழை முகில் என்ன பண்ணால் மழை பேஞ்சிட்ட பிறகு அந்த கருநிறம் போயிடும் அப்போது நமக்கு தெரியறதுக்காக வந்த கலர் தான் அந்த கருப்பு இப்போது இந்த கருப்பை பற்றி சொல்கிறேன் கருப்புன்றது நம்ம உணர முடிஞ்சது கருப்பு க அதே சூரிய ஒளி கதிரில் பார்க்குறோம்ல சூரிய ஒளி கதிரில் பார்க்கும்போது அதோட நிறம் காற்று காற்றோட நிறம் தெரியும் அதாவது துகில் சொல்லுவாங்க சூரியன் ஒரு ஷேடோ அதாவது சூரியன் ஒளி அடிக்கும்போது காலையில் பார்த்தா நம்ம வீட்டில் தெரியும் ஒரு ஒளி அடிக்கும்போது துகில் பறக்கும் அது பார்க்குறதுக்கு காற்று பறக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது அதை அந்த நிறம் தானா அந்த நிறமும் கன்ஃபார்ம் கிடையாதுன்றார் அதாவது எல்லா நிறமாக இருப்பார் அவர் அப்படின்றார் அதே வானவில் தோன்றுறது வானவில் தோன்றும் போது வானவில்ல நம்ம பார்க்க முடியும் ஏழு நிறம் தெரியும் அது ஏழு நிறம் எதால் வருது சூரியனோட ஒளி நம்ம பூமி மேலே பட்டு தண்ணி அதில் கலக்கும் போது அதோட நிறம் வருது சரி இதுதான் இதோட நிறமா அப்படின்னா அந்த நிறமும் கிடையாது காற்றோட நிறத்தை பற்றி சொல்லும்போது ரொம்ப டீப்பாக சொல்கிறார் இதெல்லாம் பார்த்தா இந்தெல்லாம் தோன்றதெல்லாம் நிறம் கிடையாது அதே சுழல் காற்று வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ என்னாகும் சுழல் காற்றுல வரும்போது ஒரு மாதிரியான நிறத்தில் வரும் காற்றுல ஒரு நிறம் வரும் அது வந்து லைட் ஒயிட் மாதிரி இருக்கணும் அது மாதிரி நிறமாக இருக்கும் இப்படி எல்லா நிறமாக நிறமாக இருக்கிறவர் நிறங்கள் ஒரு ஐந்துடையாய் காற்றுலேயும் இப்படி இருக்கிற அதே நம்ம கார் இருக்குது கார் வெளியே எடுக்கும்போது காரில் ஆக்சிலேட்டர் கொடுக்கும்போது ஒரு புகை வருது அந்த புகையில் என்ன வருது கருமையான நிறம் வருது சரி இதுதான் காற்றோட நிறமா அப்படின்னா அதையும் சொல்ல முடியாது கருமைன்னு சொல்கிறோம் ஆனால் அந்த கருமைக்குள்ளும் அதோட நிறம் தெளிவான நிறம் நமக்கு தெரியாது அது மாதிரி பஞ்சபூதங்களாக இருக்கார் ஆகாயமாக இருக்கார் நீராக இருக்கார் நெருப்பாக இருக்கார் காற்றாக இருக்கார் அடுத்து ஆகாயமாக இருக்கார் ஆகாயத்தோட நிறம் என்ன கலர் நீளம் நாம் அண்ணாந்து பார்க்கும்போது நீள நிறமாக தெரியும் அதே சூரிய வெளில பார்க்கும்போது வெண்மையாக தெரியும் ஆகாயந்தான் மழை காலத்தில் பார்க்கும்போது இருட்டாக தெரியும் அதே முழு சூரிய கிரகணம் இருக்குன்னு வச்சு அந்த நேரத்தில் பார்த்தா என்னவா தெரியும் செம்மை நிறமாக தெரியும் செம்மை நிறமாக தெரியும் இப்படி ஒவ்வொரு நிறமாக தெரியும் அஞ்சு நிறமாக இருக்கார் அஞ்சு நிறமாக இருக்கிறவர் இறைவன்
தேவர்கள் காண முடியாத காட்சி பொருளாக இருந்துன்னு சொல்ல வர்றாரு தேவர்கள் காண முடியாத காட்சி பொருளாக இருந்து இப்போது மகாவிஷ்ணு பிரம்மா பிரம்மா விஷ்ணு வராங்க யார் பெரியவர்ன்ற எண்ணம் வருது அவங்களுக்குள்ள நம்மள யார் பெரியவர் சரி நம்ம போய் இறைவன் கிட்டே கேட்போம் அப்படின்னு சிவன் கிட்டே வராங்க இவர் என்ன சொல்கிறாரு எங்களுக்குள்ளே அந்த ஒரு சந்தேகம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல வராங்க இவர் என்ன பண்ணார் அவங்கள கண்ணால் பார்க்குறார் அவங்க சொல்கிறதெல்லாம் இவர் கண்ணால் பார்க்குறார் அதே மாதிரி அவங்க பேசுகிறதெல்லாம் இவர் காதால் கேட்குறார் வாயில் என்ன சொல்ல வர்றாருனா சரி என்னோடய பாதத்தை பாருங்க அப்படின்னு சொல்ல வர்றார் கண் காது மூக்கு வாயெல்லாம் அவங்களும் தேவர்களை பார்த்துட்டாங்க தேவர்களுக்கு அந்த காட்சி கிடைச்சிச்சு இது அப்படியே இருக்கட்டும் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இதில் யார் பெரியவர் நீங்கள் சொல்லணும் அப்படின்றாங்க அப்படியா சரி என்னோடய பாதத்தையும் திருவடியும் திருமுடியும் யார் பார்க்குறாங்களோ அவங்கள நான் பெரியவர் ஒத்துக்கிறேன் அப்படின்றாங்க இவ்வளோ தானா இது ரொம்ப ஈஸியான வேலையாச்சே அப்படின்னு என்ன சொல்கிறாரு திருமால் நான் போய் திருமுடியை பார்த்து திருவடியை பார்த்துறேன்றார் பிரம்மா என்ன சொல்கிறார் நான் திரு திருமுடியை பார்த்துறேன் அப்படின்றார் ஆனால் இது ரெண்டுத்தையும் பார்க்குறது கஷ்டன்றது அவங்களுக்கு தெரியும் இருந்தாலும் பார்த்துல இந்த சின்ன வேலை தானே இப்போ அவரை பார்த்துட்டோம் அவரை கண்ணை பார்த்தோம் காதை பார்த்தோம் அவர் எங்கிட்ட பேசிட்டார் அப்போ இறைவன் நம்ம உணர்ந்து பார்த்துட்டோன்ற எண்ணத்துக்கு வந்துட்டாங்க ஆனால் அடியும் முடியும் பார்க்கல இதை இப்போத்திய சுச்சுவேஷன் அந்த சுச்சுவேஷனில் என்ன பண்ணுறாரு சரி நான் போய் பார்க்குறேன் பூமியை பிழந்து போனோன்னு என்ன பண்ணணும் அந்த காலத்தில் ஒரு சிறந்த ஆயுதம் பன்றி தான் பன்றி என்ன பண்ணும் மூக்கு தொலைச்சிச்சுன்னா அந்த இடத்த அப்படியே நோய் இப்போ கிழங்கெல்லாம் இருக்குல்ல வேறு ஆள்வழி கிழங்கெல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் அப்படி தான் பன்றி மூக்காலே நோண்டி அந்த கிழங்கை சாப்பிட்ருவோம் அந்த ஸ்டேஜில் அரண பண்ணால் பன்றி உருவம் எடுப்போம் எடுத்தால் எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்க போகுது இன்னும் கொஞ்சம் தூரத்தில் இருக்க போகுது ஈஸியாக பார்த்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பன்றி உருவம் எடுத்து தோன்றார் தோன்றனா கொஞ்சம் தூரம் தோன்றும் போது அவர் கொஞ்சம் டவுட் வருது என்ன இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கும் இன்னும் கூட கிடைக்கலையே இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமாக போகலாம் அப்படின்னு போகிறார் போனால் ஒவ்வொரு உலகம் ஒரு உலகத்துக்கு போயிடுறார் ஏழு உலகம் பாதாளம் ஏழுணை அப்பால் அப்படின்னு வர் அதாவது ஏழு உலகம் இருக்குது ஒவ்வொரு உலகமாக போய் இன்னும் போயின்னு இருக்கார் போனால் ஏழாவது உலகம் வரைக்கும் போயிட்டு அப்பா இனிமேல் பட்டு தோண்டின்னு போகிற அளவுக்கு எனக்கு சத்து இல்லை அதனால் என்னால் முடியல நம்ம முடியலன்ற வார்த்தையை நம்ம சொல்லிவிடுவோம் அப்படின்ட்டு இது எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா இறைவன் கிட்ட நம்மளால் இந்த வேலை முடியலன்னா அவர்கிட்ட விட்டு அவரை ஈஸியாக செஞ்சு கொடுத்துருவார் ஆனால் நம்ம அந்த முடியலன்றதை எப்போ சொல்லுவோம் நம்ம கடைசி வரைக்கும் முயற்சி பண்ணி பார்த்து கடைசியில் முடியலன்னு போது அப்பா நீ பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் அது ஆரம்பத்திலே சொல்லியிருந்தால் நல்லாயிருக்கும் இவரும் அது பார்க்குறது நீ காட்சி கொடுத்தா அவங்க பார்த்த பார்க்க முடியும் நாம் போய் தேடி கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணியிருந்தார்னா அழகாக அவருக்கு திருவடி காமிச்சிருப்பார் இன்னால் முடியும் இது நிறைய பேர் எல்லாரும் அதை செய்கிறாங்க நம்மளால் முடியும் அப்படின்ற எண்ணம் இருக்குது திருவடி திருமுடியை பார்க்கணுன்னா அவர்கிட்டே கேட்டால் அவரே திருவடி காமிச்சிட்ருப்பார் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இந்தானே இதில் யார் பாருங்கன்னு சொல்லிகிட்டு இருப்பார் ஆனால் இவங்க நான் போய் பார்த்துறேன் என்னால் முடியும் அதனால் எல்லோரும் முடியுன்றதுக்கு முன்னாடி இறைவன் செஞ்சு கொடுப்பார் இறைவன் நம்ம கேட்டால் கிடைக்கும் அந்த எண்ணத்தை ஃபஸ்ட்டு உள்ளத்துக்குள்ளே எடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா கட்டாயம் கிடைக்கும் அது மாதிரி பிரம்மா என்ன பண்ணார் பறந்து போகிறார் நம்ம போய் பார்த்துலாம் முடியுதானே எவ்வளோ நேரம் ஆக போகுது அண்ணன் பறவையால் எவ்வளோ பறக்க முடியும் ஓரளவு பறக்க முடியும் பறவை வந்து அவ்வளோ ஸ்பீடு கிடையாது அண்ணன் பறவை அண்ணன் பறவை வந்து நார்மல் ஸ்பீடு தான் போகும் இப்போ சில பறவைங்க இருக்குது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக பறக்கிறது அண்ணன் பறவை அந்த மாதிரி பறக்காது அதனால் போகுது போகுது பார்க்குறது பார்க்குறது ஒன்றும் கிடைக்கல அப்போ மேலே அந்த தாழம்பு வரும்போது அது கூப்பிட்டு நம்ம ரெண்டு பேரும் போயிட்டு பார்த்துட்டோன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு வராங்க வந்துட்டு இறைவன் கிட்ட அதே தான் சொல்கிறாங்க சொல்லும்போது உங்கள் ரெண்டு பேராலையும் பார்க்க முடியாதுன்றத அவர் கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறாரு இதில் யாரும் பார்க்காத வரைக்கும் என்னாச்சு யார் பார்த்தாங்களோ அவங்க தான் பெரியவர்னாங்க நீங்கள் ரெண்டு பேரும் பார்க்கல அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிடுறாரு இது எதுக்கு விண்ணோர்கள் ஏற்ற மறைந்திருந்தாய் சொல்கிறாரு விண்ணோர்கள் ஏற்றுன்னா அவங்க பார்த்துட்டாங்க என்னத்தை பார்த்தாங்க இவரை சிவனை பார்த்தாங்க கண்ணால் பார்த்தாங்க அவர்கிட்ட பேசினாங்க காதால் அவர் நான் இவர் பேசுனது அவங்க காதில் கேட்டார் சிவன் வாயால் இவங்க சொன்னதை அவரும் வாயால் என்ன பாதத்தை பாருன்னு சொன்னார் இது மூணுமே கிடைச்சிச்சு யாருக்கு அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு வந்து என்ன கிடைக்கல திருவடி தீட்சே கிடைக்கல ஆனால் இதே இவர் மாணிக்காசர் என்ன சொல்கிறார் அப்பேற்பட்ட பாதத்தை என் தலைமையில் வச்சு அப்பா நான் இதுக்கு எவ்வளோ செஞ்ச எவ்வளோ புண்ணியம் செஞ்சனும் அப்படின்னு சொல்கிறார் சதன்மா திருவடி தீட்சின்றது அவர் ரொம்ப பாராட்டுவார் அவங்க ரெண்டு பேரால் பார
அடுத்த சீடியில் ஓரளவு சொல்லி முடிக்கிறேன் மறைத்திட மூடிய மாய இருளை அது வந்து ரொம்ப நல்ல வசனம் தான் அது அதை வேணால் ரஃபாக வேணால் சொல்கிறேன் நம்ம உடம்பு இருக்குல்ல அது வந்து இருளில் இருக்குது ஆன்மா இப்போ நம்ம அதை உணரலாம் இப்போ நம்ம தூங்கும்போது நம்ம உயிர் எங்கே இருக்கு தூங்கும்போது நம்ம உயிர் இருளுக்கு போயிடுது இருள்னால் அது எது இருட்டில் இருந்தால் ஏதோ ஒரு பொருள் தெரியுமா தெரியாது அதே மாதிரி தான் உயிர் இருளுக்கு போகும்போது அதிலேருந்து உனக்கு அந்த உயிரை எழுப்பி கேட்டால் என்னென்னு தெரியும் ஒன்றுமே தெரியாது உயிர் இருளில் இருக்கும்போது எதுவுமே தெரியாது அதை தான் அவர் சொல்ல வர்றார் மறைத்திட மூடிய மாய இருளை அதை தூங்கி எழுந்த உடனே மற்ற நினைவெல்லாம் வருது அப்போது நீ தூங்கின அந்த ஆறு மணி நேரத்தில் உன்னோட உயிர் என்ன பண்ணிச்சு அதுவும் இப்போது உடம்பு ரெஸ்ட் எடுத்துக்குது அது மாதிரி உயிர் போய் இருளில் போய் மூழ்கிடுது அதை இன்னும் விளக்கமாக சொல்லணும்னா முதல் குழந்தையாக இருக்கும்போது நம்ம அந்த பத்து மாதம் எங்கே இருந்தோம் இருளில் தான் இருந்தோம் அப்போ நமக்கு என்ன தெரியும் ஒன்றுமே தெரியாது அதே மாதிரி தான் இந்த ஆன்மா இருளில் இருந்தது தான் அவர் சொல்ல வர்றார் இதை பற்றி விளக்கம் அடுத்ததில் நல்லா சொல்கிறேன் திருச்சிற்றம்பலம் 